గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరిపేటలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన నవరత్నాలు పేదలకు అండగా ఉంటాయని వాటితోనే వారికి లబ్ధి చేకూరుతుందని వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త విడదల రజనీ అన్నారు రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎనిమిదో రోజు పట్టణంలోని ఒకటో వార్డులో ఆమె పర్యటించారు వార్డు కౌన్సిలర్ నాంపల్లి పూర్ణిమతో కలిసి ఇంటింటికి ప్రచారం నిర్వహించి నవరత్న పథకాల ప్రయోజనాల్ని ప్రజలకు వివరించారు ఈ సందర్భంగా వార్డు వాసులు పెద్ద ఎత్తున సమస్యలను రజనీ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు మంచినీటి సమస్య ఫంక్షన్లు పక్కా గృహాల మంజూరు డ్రైనేజీ సౌకర్యాలు లేక పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించి వివరించారు వీటిపై స్పందించిన రజనీ మాట్లాడుతూ పాదయాత్ర సందర్భంగా పేద ప్రజల కష్టాలను గమనించిన వైఎస్ జగన్ నవరత్నాలను ప్రవేశపెట్టారని అన్నారు జలుబు వస్తుంది ఏ నీళ్ళు పడితే ఆ నీళ్ళు తాగుతాయి ఏమనుకోవద్దు ఒకటి నుంచి పదిహేను వేల చొప్పున ఆ స్కూల్ కి వాళ్ళ పుస్తకాలు కానీ వాళ్ళ చదువులకు సంబంధించి రాబోతున్నాయి పై చదువులు కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళందరూ కూడా రేపు పై చదువుకి వెళ్ళినప్పుడు ఉచితంగా విద్య అనేది లభించబోతుంది అదే ఆరోగ్యం పట్ల కూడా ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ఉంది మీడియా మిత్రులకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు రెండో రోజు ఒకటో వార్డు ఎన్టీఆర్ కాలనీ నుంచి నిన్న పెట్టిన మా రావాలి జగన్ కార్యక్రమం కావాలి జగన్ అనే కార్యక్రమంలో ఈ రోజు రెండో రోజు మేమంతా కూడా ఉత్సాహంగా చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ పరిస్థితులు అన్నీ కూడా తెలియజేసుకుంటే మంచినీళ్ళ సమస్య మనకి ఎక్కువగా ఉందని తెలుస్తూ ఉంది మరి మంచినీళ్ళ కోసం అందరూ కూడా ఎంతో కష్టాలు పడుతూ ఉన్నారు కూలీలు కూడా మానేసి ఒక్కొక్కరు ఇంటి దగ్గర ఉండి నీళ్ళ సమస్యని చాలా భారీ సమస్యగా వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు మరి రానున్న కాలంలో జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మరి మంచినీళ్ళ కొరత అనేది ఉండకూడదు వీలైనంత వరకు న్యాయం చేయాలి అని చెప్పేసి మేమంతా కూడా ఆశిస్తూ ఉన్నాము మరి ఒకటో వార్డులో ఉన్న మంచినీళ్ళ సమస్య పెన్షన్లు ఇంకేవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో అవన్నిటి కూడా జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతే మనకు మంచి జరుగుతుందన్న భరోసా కార్యకర్తలు కూడా నాకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఆ భరోసాతో నేను కూడా వాళ్ళకి మంచి విషయాలన్నీ కూడా పంచుకోవడం జరిగింది ఫస్ట్ మా వార్డు మొదలు పెడతాం నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది కలిపించుకోవాలని వచ్చాము చెప్పండి మాట ఇచ్చి వ్యాపారే ఇంకా ధన్యవాదాలు ఒకటో వార్డు వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలకు వైఎస్ఆర్సిపి అభిమానులకు వైఎస్ఆర్సిపి కుటుంబ సభ్యులకు యువతకు ప్రజలకు మరి ఈ రచనకు అభిమానులందరికీ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈరోజు ఒకటో వార్డులో నేను రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ అనే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉండగా మరి ఒకటో వార్డుకు సంబంధించిన పూర్ణిమక్క రాము అన్న ఆజాంబి మహేశ్వరి మరి ఇరవై మూడో వారికి సంబంధించిన శ్రీలక్ష్మి వాళ్ళందరూ కూడా తోడుగా ఉండి ఇంకా కార్యకర్తలు అందరూ కూడా తోడుగా ఉండి నన్ను చాలా ఉత్సాహాన్ని నింపుతూ ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నారు పరిచయం లేకపోయినా కూడా అక్కలందరూ కూడా పూల మాలతో అక్క నీకు పూల బాట ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది మేమందరం కూడా ప్రార్థన చేస్తా అని చెప్పి అందరూ ఆడపడుచులందరూ కూడా నన్ను ఆహ్వానించడం జరుగుతూ ఉంది మరి వార్డు అంతా పర్యటిస్తూ ఉండగా కొన్ని సూచనలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా కొన్ని వాళ్ళ కష్టాలు కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది చాలామందికి అరవై ఏళ్ళు కూడా దాటిపోయిన పింఛన్లు వచ్చిన దాఖలు లేవని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మొరపెట్టుకుంటా ఉన్నారు మరి పింఛన్లు ఎందుకు రావట్లేదో నాకు ఇంకా కూడా అర్థం కావట్లేదు ఇంటింటికి పింఛన్ అన్నారు మరి అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు అట్లా మంచాల మీద పడి ఏడుస్తూ ఉంటే పింఛన్ ఇయ్యాలని ఎందుకు అనిపించట్లేదో నాకైతే ఏమీ అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళైతే వద్దులే అమ్మ మాకు వద్దు ఇంకా ఆ పింఛన్ మాకు వద్దులే మా జగన్ అని వచ్చినప్పుడే మేము రాయించుకుంటామని చెప్పి అందరు కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు మనిషి అంత మొండిగా వదిలే అనే పరిస్థితికి వచ్చారంటే ఎంత విసిగిపోయి ఉన్నారు అనేది మనం అంతా కూడా గుర్తించుకోవాలని మీ అందరు కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు మరి అటువంటి కాలం కోసం వాళ్ళు సంతోషంగా మా అన్న రాశాడు అని గర్వంగా జగన్ అన్న మాకు రాశాడు రజనక్క వల్ల మాకు రాశాడు అని చెప్పించుకునే రోజు దాకా నేను కష్టపడతానని మీ అందరు కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను 
ఒక్కొక్కటే మాటగా నేను ఇంకొక పరిస్థితి గమనించాను చాలా మంది ఈ మధ్య నేను చాలా పల్లెలు కూడా తిరుగుతూ ఉన్నాను అందరూ రోడ్లు బాలేవని చెప్తా ఉన్నారు ఒక్కొక్క దగ్గర నా అడుగే అంటేనే అంత కష్టంగా ఉంది వాళ్ళు చెప్పకపోయినా నేను నడుస్తున్నప్పుడే ఇంకో చూ మార్చాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే రోడ్లు అంతా దారుణంగా ఉన్నాయంటే మనం వైఎస్ఆర్సిపి చేసుకున్న అదృష్టం అని మనం అంతా కూడా గుర్తుంచుకోవాలని మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను మరి ఈ పరిస్థితుల్లో చూస్తూ ఉండగా ఒకటో వార్డులో మంచినీళ్ళ సమస్య కోటాను కోట్లు ఒకటో వార్డు అభివృద్ధికి చేశారని మీ అందరికి కూడా తెలుసు కోట్లు అనుకుంటాను ఎన్ని కోట్లు నా దగ్గర నాకన్నా మీ అందరు ఇక్కడ ఉంటున్నారు కాబట్టి ఎన్ని కోట్లు మీ నోటి నుంచి నేను వినాలనుకుంటున్నా అన్న ఎన్ని కోట్లు అన్న అభివృద్ధికి ఏడు కోట్లు ఏడు కోట్లు ఎక్కడ అయిపోయినాయో మరి ఏడు కోట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో కూడా తెలియదు ఎందుకంటే మనమంతా కూడా కూలీ చేసుకుంటామమ్మ అన్నలు మీరు అంతా కూడా కూలీ చేస్తూ ఉన్నారు చేస్తున్నారా లేదా అక్కలందరూ కూడా మిల్లులకు వెళ్తున్నారు పొలానికి వెళ్తున్నారు వివిధ కష్టాలు చేసుకుంటూ మరి పొట్ట గడవాలి కాబట్టి రోజు జీవనం గడుపుతూ ఉన్నారు ఈ పక్షంలో మనం చూస్తూ ఉంటే నీళ్ళు ఎప్పుడో వస్తాయో మనకు తెలియదు పొద్దున వస్తాయో సాయంత్రం వస్తాయో తెలియదు నాను అన్నం ఎవరు పెట్టాలి మాకు నీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు నీళ్ళు లేకపోతే బతకలేము నీళ్ళు లేకపోతే బతకలేము అని మీ అందరు కూడా తెలుసు ఈ రకంగా నీళ్ళు వదిలితే మా పరిస్థితి ఏం కావాలి అంటే ఒక్కరు చెప్తున్నారు మా ఆయన కూడా ఉంటే నేను పోతున్నానని చెప్తా ఉన్నారు మరి ఈ పరిస్థితి అంటే ఒకటే కూలీ మనం సంపాదించుకోవాలి ఆ కూలీలో రెండ్లు కట్టుకోవాలి అన్ని కొనుక్కోవాలి పిల్లల చదువులు కావాలి ఇంత దారుణ పరిస్థితి మనకు అవసరమా ఒక షెడ్యూల్ పెట్టుకుందాము మంచి నీళ్ళ గురించి మీరు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు కొన్ని వాళ్ళకైతే మనం హ్యాపీగా ఊరు వెళ్ళొచ్చు వారం రోజులు ఊరు వెళ్ళినా మనకి ఏం బాధ లేవు ట్యాంక్ నిండా నీళ్లు ఉంటాయి ఇబ్బందే లేదు అవునా కదా ఏ బాధ లేదు ఎక్కడ పోవాల్సిన పని కూడా లేదు మరి మన ఇంట్లో కూడా అంతే ఉంటే మనం చాలా గౌరవిస్తామని ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను నీటి పరిస్థితి కోసం నీటి కొరత కోసం మనం అంతా కూడా కష్టపడతాము రానున్న రోజుల్లో
Thank <laughs> you. 